Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kuhinja Valentina Maškuć. Danas ću pripremati jedan proteinski dijetalni hleb. Verujte, jako je ukusan, jako brzo se priprema, a pomoći će vam pri držanju dijeti i pri skidanju kilograma, ako imate više kilograma ili ako želite da se zdravo hranite. Pa krenimo sa receptom. Ja ovdje imam dve kašike čija semena. Stavit ću to u jednu posudu. Osim seme čije, dodat ću četiri pune kašike osjenih papuljica. I sve ću to preliti sa 100 ml vrele vode. Sve ove sastojke promešajte i ostavite da odstoji jedno 30 minuta. Zatim ćete uzeti jednu posudu. I u tu posudu stavit ćete belanac. Treba vam 250 grama belanca. Belanac ćete dodati ravnu kašičicu soli i umutite penasto. Nakon što umutite belanac, dodat ćete 100 grama mlevenog lana. Osim lana dodat ćete seme čija i ovsene pahuljice koje su nabubrile i sve ćete to lagano špatulom sjediniti. Zatim ćete sve preručiti u jedan manji pleh. Ovo je 15x20, možete i uži, ali onda će vam biti malo višlji hleb. Prerno uključite da se zagreje na 180 stepeni. Lepo poravnajte. Inače ovakav hleb koriste oni koji su na keto dijeti i oni koji imaju problem sa alergijom na gluten. Nakon što ovako lepo poravnate, uzet ćete malo ovih ovsenih pakuljica, pobacajte preko. Zatim ćete dodati seme susama i lana. Evo da ćete ponovno špatulom samo malo preći ili utapkati ovako. Ako vam se rerna zagrejala na 180 stepeni, ubacite na pečenje. Prilik je 30 do 35 minuta, zavisi od posude i od debljine kvala ovog hleba koji ste ubacili treba će vam za pečenje. Nakon toga isključite rernu i u vrele ili vrućoj rerni ostavite još jedno 15 do 20 minuta da hleba odstoji. Kao što vidite hleb je gotov. Izvadit ću hleba koji je jako lagan i verujte jako mekan na jednu živcu ovako da se prohladi. Peku se 35 minuta na 180 stepeni. Zatim sam ostavila u isključenoj rerni da odstoji još 15 minuta. I pustit ću ga da se lepo ohladi, a onda ćemo izrezati da vidite kakav je ovo hleb. Ovako pripremljen hleba. Možete čuvati nedelju dana, verujte neće se pokvariti, neće se ubuđati. Možete ga zaviti samo u neku papirnu vreću i ostaviti jednostavno zato što on nema kvasca u sebi i ništa neće izazvati vrenje, tako da se neće ubuđati. Verujte uvijek će biti ukusan i lep i nadam se da će vam se dopasti. Sačekaj ću da se prohladi pa onda ću odrezati da vidite kakav je ovo hleba, vidite kako je on lepo pečen i namjerno sam ga pripremila ovako tanak da biste odrezali jedno parče koje vam je sasvim dovoljno za jedan obrok. Verujte, uz ovakav hleba možete normalno da jedete bez bojazni da ćete se ugojiti, a ako kao što sam ih rekla imate problem sa alergijom na gluten, 
ovakav hleba će vam sasvim odgovarati i bit će, bit će pravo zadovoljstvo da pojedete ovako nešto. Hleb se prohladio i mogu da izrežem kako on izgleda. Evo ako ja ću odrezati jedno malo dedno parče. Pogledajte kakav je to hleba. Mekan, penast, kao duša. Pogledajte. To je zaista jedan preukusan hleba, verujte. Sem što je preukusan, on je izuzetno zdrav. Ja se zaista nadam da će vam se ovako nešto dopasti i da ćete probati. Evo vidite. Vidite kako je to. Slobodno smestite u jednu papirnu vrećicu i možete jesti ovaj hleba kao što rekoh jednu nedelju dana zavisi koliko člana u kući jedu. Mi se dragi moji prijatelji vidimo u narednom videu. To je bilo za danas, a u narednom videu sa nekim drugim receptom. Do tada pozdrav svima koji prate moj kanal i normalno jedno veliko ćao prijatelji.